असलम स्टूडेंट कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो बड़े हैप्पी हैं और घर में बैठे छुट्टियों को इन्जॉय कर रहे हैं तो कमिस्ट्री को भी साथ साथ इन्जॉय करते रहें और कमिस्ट्री में ये आज का जो टॉपिक है ये कमिस्ट्री में हमारी बुक में नहीं है देखें ये यू का टॉपिक है और ये यू का वो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में मतलब एफ की बुक में नहीं है तो जोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कम्प्लेक्स आइंस जोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कम्प्लेक्स आइंस विद कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एंड सिक्स तो एज इट ये यू एच एस की सिलेबस की हेडिंग में है तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये यू एच एस का मेडिकल स्टूडेंट के लिए आज का लेक्चर बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें जोमेट्रिकल आइसमर की समझ आनी चाहिए तो ये आप लोगों ने बिल आ, बहुत ज़्यादा फोकस होकर इसको देखना है कि ये क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं और ये बिल्कुल हमने पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो यहाँ पे मैंने देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर और कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के साथ जो मेट्रिकल आइसमर हमने बनाने हैं तो यहाँ पे दोनों के लिहाज से देख लेते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो तो देन क्या होता है और अगर कोआर्डिनेशन नंबर सिक्स हो तो देन क्या होता है कोआर्डिनेशन नंबर फोर हो तो देन क्या होता है और कोआर्डिनेशन नंबर सिक्स हो तो देन क्या होता है याद रखना है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है दो तरह की पॉसिबिलिटी है कौन सी दो तरह की पॉसिबिलिटी है अगर हाइब्रिडेशन एस पी थ्री है तो आपके पास जो जोमेट्री होगी वो टेट्राहाइड्रल होगी और अगर हाइब्रिडेशन डी एस पी टू है तो जो जोमेट्री होगी वो आपके पास स्केयर प्लेनर होगी अब हम हमें तो क्या याद करना था हमें तो आइसमर बनानी है अब यहाँ पे देखना है कि स्केयर प्लेनर के आइसमर बनते हैं या टेट्राहाइड्रल के आइसमर बनते हैं तो दोनों को वन बाई वन एग्जांपल में देखते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक एम क्या है सेंट्रल मेटल आइटम है एल यहाँ पे क्या है लिगेंड है तो लिगेंड यहाँ पे आ रहे हैं और ये आपके पास लिगेंड मैंने यहाँ पर शो कर रहा हूँ अब यहाँ पर देखें ये जो मैट्री जो बनी है ये टेट्राहाइड्रल जो बन रही है इस टेट्राहाइड्रल जो में जो टेट्राहाइड्रल हाइड्रल जो मैट्री के कॉर्नर हैं इन पे क्या पड़े हुए हैं लिगन पड़े हुए हैं और लिगन सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ऑल द लिगन डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली ऑल द लिगन डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर आइन दैट इज वाई टेट्राहाइड्रल जो की वजह से कोई भी आइसोमर है जोमेट्रिकल आइसमर नहीं बनता क्यों नहीं बनता क्योंकि अगर हम इनको डिफरेंट कर भी देंगे तो इनकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी फॉर एग्जांपल आप इसको उठा के यहाँ पे लगा दें आप इसको उठा के इस पे लगा दें इसको उठा के इस पे लगा दें कोई फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट लिगन है तो फिर कोई भी जोमेट्रिकल आइसमर नहीं बनेगा और सभी के दरमियान एंगल कितना रहेगा सेम रहेगा तो इसका मतलब है कि टेट्राहाइड्रल जोमेट्री के साथ आइसमर नहीं बनते तो याद रखना है कि एस अगर हाइब्रिडेशन है या टेट्राहाइड्रल जोमेट्री है तो देन कोई भी जोमेट्रिकल आइसमर नहीं बनेगा जो मेट्रिकल आइसमर कब बनेगा जब जो आपके पास स्केयर प्लेनर होगा या हाइब्रिडेशन क्या होगी डी एस पी टू होगी तो देन आपके पास जो मेट्रिकल आइसमर बनेंगे अब जो मेट्रिकल आइसमर कब बनेंगे फिर भी नेक्स्ट कंडीशन है दो, तीन पॉसिबिलिटी यहां पे मैंने डिस्कस करनी है अगर आपके पास एम सेंट्रल एटम है और ए जो है ये लिगंड है और ए के लिगंड जो है वो सारे के सारे लिगंड क्या हैं सेम है फॉर एग्जांपल चारों के चारों लिगंड जो है ये सेम है फॉर एग्जांपल यहां पे क्योंकि एग्जांपल कोड कर लेता हूं मेरे पास निकल है और इसके साथ जो लिगन अटैच हैं वो कलोरीन के लिगन अटैच हैं तो आपके पास ये सारे लिगन क्या हैं सेम लिगन है तो अब आपने ये यहाँ पे देखना है कि क्या ये जो मेट्रिकल आइसमर बनाएगा नहीं बनाएगा क्यों क्योंकि चारों के चारों लिगन क्या हैं सेम है अगर चारों लिगन सेम है तो कुछ मेट्रिकल आइसमर नहीं बनता जो मेट्रिकल आइसमर कब बनता है सीज और ट्रांस पॉसिबिलिटी कब बनती है जब आपके पास डिफरेंट लिगन होते हैं जो मेट्रिकल आइसमर दो तरह के होते हैं अब याद रखिएगा कि सीज पोजीशन कब आती है पहले सीज पोजीशन को फिर ट्रांस पोजीशन को देखते हैं सीज पोजीशन कब होती है जब सीज पोजीशन तब होती है जब आपके पास सेम लिगन के दरमियान एंगल कितना आ जाए 90 का एंगल आ जाए तो आपके पास सेम लिगन के दरमियान अगर 90 का एंगल है तो सीज पोजीशन है और अगर सेम लिगन के दरमियान एंगल कितना आ जाए ट्रांसपोजिशन आ जाएगी जब आपके पास एंगल कितना आ जाएगा 180 का एंगल आ जाएगा तो ट्रांसपोजिशन होगी दोबारा सुन लिए 
ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब बनते हैं जब आपके पास सेम लिगन के दरमियान एंगल 90 का होगा तो सीज होंगे एक दूसरे के लिहाज से और अगर एंगल 180 का होगा तो ट्रांस होंगे एक दूसरे के लिहाज से तो यहाँ पे चारों लिगन सेम थे और ज्योमेट्रिकल आइसमर नहीं बना तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसमर नहीं बनेगा अब नेक्स्ट कब ज्योमेट्रिकल आइसमर और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं एम ए थ्री बी इसका मतलब है कि इसका भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है नहीं बनेगा यहाँ पे ये पॉजिटिव हो सकता है ये जीरो हो सकता है ये नेगेटिव हो सकता है मतलब यहाँ पे चार्ज कोई भी हो सकता है तो इसका भी कोई भी लिगन नहीं बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा कैसे ये तीन लिगन सेम है और ये बी आपके पास डिफरेंट लिगन है जैसा कि यहाँ पे ये आपके पास ए ये ए और ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है बी है आप बी को उठा के इधर कर दें तो लिगन के दरमियान एंगल 90 का ही है इसको उठा के इधर कर दें इनको उठा के इधर कर दें तो सेम लिगन के दरमियान एंगल कितना रह रहा है 90 का ही रह रहा है तो इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसमर नहीं बनेगा तो फिर बनेगा कब तो तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसमर कब बनता है ज्योमेट्रिकल आइसमर तब बनेगा जब ये कंडीशन होगी एम ए टू बी टू जब दो लिगन ये वाले और दो लिगन ये वाले क्या हों सेम हों तो तब जो मेट्रिकल आइसमर बनेगा तो यहाँ पे मैं एग्जांपल कोड कर लेता हूँ प्लेटिनियम है क्लोरीन है एन थ्री अमाइन है ये मेरे पास एक एग्जांपल है और इसमें देखें दो लिगन ये सेम है और ये दो लिगन सेम है तो इसके हमने जो मेट्रिकल आइसमर ड्रा करके देखने हैं तो पहले सीज इसका सीज फॉर्म सीज और इधर इसकी हम मैंने ट्रांसफॉर्म जो है वो यहाँ पे ड्रा करनी है सीज फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म सीज फॉर्म कब होगी प्लेटिनियम सेंट्रल मेटल आइटम है इसके ऊपर चार्ज प्लस टू है यहाँ पे देखें यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया ये एन लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया एन लगा दिया यहाँ पे देखें सेम लिगन के दरमियान एंगल सेम लिगन के दरमियान एंगल कितना आ रहा है 90 का सेम लिगन के दरमियान एंगल कितना आ रहा है 90 का अब स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी, भी तो 90 का आ रहा है लेकिन आप ये देखें कि क्या 180 का एंगल आ रहा है ट्रांसपोजिशन के लिए एंगल कितना होना चाहिए वन का होना चाहिए तो आप इसको मैं या अगर नंबरिंग यहाँ पर करूँ सपोज करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी लिगन लगा हुआ है तो इसका नंबर वन है इसका नंबर टू है इसका नंबर थ्री है और इसका नंबर फोर है सिर्फ समझाने के लिए आपको समझाने के लिए कि सीज का बोन है और ट्रांस का बोन है अब यहां पे देखिएगा वन और टू पोजिशन एक दूसरे के लिहाज से सीज है टू और थ्री पोजिशन एक दूसरे के लिहाज से सीज है थ्री और फोर पोजिशन एक दूसरे के लिहाज से सीज है फोर एंड वन पोजिशन एक दूसरे के लिहाज से ये सारी पोजिशन एक दूसरे के लिहाज से क्या है सीज है अब मुझे ट्रांस ड्रा करना है तो ये सारी पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से सीधी होंगी जब भी ये इन के लिहाज से एंगल आएगा तो अब ट्रांस की बात करते हैं तो प्लेटिनियम प्लस टू यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन इधर मैंने अपोजिट साइड पे लगा दिया तो यहाँ पे अमोनिया और ये वाला अमोनिया भी अपोजिट साइड पर कर दिया अब यहाँ पर देखिएगा दो सेम लिगन के दरमियान एंगल कितना है वन एटी का यहाँ पे दो सेम लिगन के दरमियान एंगल कितना है वन एटी का तो इसका मतलब है कि ये कौन सा क्या हुआ ट्रांसपोजिशन है तो एक ये सीज आइसमर है और ये ट्रांस आइसमर है अब इसमें देखें अगर सेम नंबरिंग में यहाँ से करता हूँ तो ये नंबरिंग अगर यहाँ से करता हूँ तो ये नंबर वन है ये नंबर टू है ये नंबर थ्री है और ये नंबर फोर है अब मुझे ये भी देखना है कि इनके अलावा भी अगर कोई लिगन आ जाए तो सीज कब होगा और ट्रांस कब होगा ट्रांस कब होगा जी ट्रांस वन एंड थ्री पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से ट्रांस है टू एंड फोर पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से ट्रांस पोजीशन है तो इनके अलावा भी अगर कोई आ जाता है देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो कोड करवाई है अगर इनके अलावा भी कोई लिगन यहाँ पे अटैच कर देता है तो आपने ये पोजीशन याद रख लेनी है वन टू पोजिशन टू थ्री पोजिशन थ्री फोर पोजिशन फोर वन पोजिशन नंबरिंग अपनी मर्जी से कोई भी कर लें यहाँ से करेंगे तो उसके लिहाज से देख लेंगे यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो उसके लिहाज से देख लेंगे तो ये सीज पोजिशन है और ये ट्रांस पोजिशन है तो यहाँ पर मैंने अभी तक जो कॉर्डिनेशन नंबर फोर को यहाँ पर डिस्कस किया है कि कॉर्डिनेशन नंबर फोर के अकॉर्डिंग जो है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे पॉसिबल है अब मुझे नेक्स्ट देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के साथ कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो पॉसिबल है
तो अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स को डिस्कस कर करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सिक्स हो तो देन जोमेट्रिक जोमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनते हैं कि ये दोनों तरह की हाइब्रिडेशन हो सकती है और जोमेट्री क्या हो सकती है इस मालिक्यूल की जो जोमेट्री है वो आपके पास है ऑक्टा हेड्रल जोमेट्री होगी ऑक्टा हेड्रल फॉर्म में आपके पास ये मालिक्यूल एग्जिस्ट करेगा अगर ऑक्टा हेड्रल है तो देन आपके पास बता रहा हूं अगर सेम लिखन के दरमियान एंगल 90 का है तो सीज होगा अगर सेम लिखन के दरमियान एंगल 180 का है तो ट्रांस होगा अब मैंने यहां पे कुछ पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो तब कब कब जो है वो जोमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं तो सबसे पहले पहली पॉसिबिलिटी अगर आपके पास एम ए 6 है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको ड्रा करें तो आपके पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के लिहाज से अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो ऑक्टा हेड्रल जोमेट्री के लिहाज से यहाँ पे ये सारे के सारे लिगन ए जो है ये लिगन है और एम यहाँ पे क्या है सेंट्रल मेटल आइटम है तो यहाँ पे देखें ये इनमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसको उठा के इधर कर दें इसको उठा के इधर कर दें इसको उठा के इधर कर दें तो इसका मतलब है कि नो आइसोमर जीरो आइसोमर मतलब इसका कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा इसका कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा कब जब इसके सारे के सारे लिगन क्या होंगे सेम होंगे एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं यहां पे मेरे पास कॉपर है एन एच थ्री सिक्स है और इसके ऊपर जो चार्ज है ये प्लस टू है तो इसका मतलब अगर आपसे ये पूछे कि जो मेट्रिकल आइसमर शो करेगा ये जो मेट्रिकल आइसमर शो नहीं करेगा तो पहली पॉसिबिलिटी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि अगर सारे लिगन सेम होंगे तो जो मेट्रिकल आइसमर नहीं बनेंगे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर मेरे पास पांच लिगन सेम हो और एक लिगन डिफरेंट हो तो क्या तब जो मेट्रिकल आइसमर बनेंगे तब ड्रा करके देख लेते हैं एम मेरे पास जो है सेंट्रल मेटल आइटम है और ये मेरे पास क्या है लिगन यहाँ पे ए यहाँ पे ए यहाँ पे ए यहाँ पे ए और यहाँ पे ए और इस जगह पे मैंने क्या लगा दिया डी बी डिफरेंट लिगन लगा दिया यहाँ पे बी जो है वो डिफरेंट लिगन है अब यहाँ पे देखें इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी बी को उठा के इधर कर दें बी को उठा के इधर लिख दें बी को उठा के इधर लिख दें क्या आपके पास कोई भी एक दूसरे के लिहाज से अपोजिट आ रहा है क्या 180 का एंगल दो सेम लिगन के दरमियान में आ रहा है दो सेम लिगन के दरमियान एंगल 180 का नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इसका भी आइसमर नहीं बनेगा फिर आइसमर कब बनेंगे आइसमर के लिए पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमने अपने लेवल पे चेक करना है हमारे एग्जाम के लेवल तक यू के लेवल तक जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो हम उसी को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एम ए फोर बी टू या हम इसको यूं भी कह सकते हैं एम ए टू बी फोर ए की बात है तो तब जो मेट्रिकल आइसमर बनेंगे और भी पॉसिबिलिटी है कि एम ए ये थ्री हो जाए ये थ्री हो जाए तो तब भी बनेंगे लेकिन हमने सिर्फ हमारे सिलेबस में यही एग्जांपल इसी तरह की एग्जांपल है तो हमने इसी के अकॉर्डिंग इनको जो है वो यहाँ पे कोड करना है तो तब आइस जो है वो कैसे आइसमर बनेंगे तो यहाँ पे इसको ड्रा करके देखते हैं एम सेंट्रल मेटल आइटम यहां पे बी जो है वो फोर है सीज फॉर्म भी देख लेते हैं ट्रांसफॉर्म भी देख लेते हैं दोनों में देखता हूं यहां पे ए फोर है तो यहां पे मैंने सभी प्लेनर पे ए लगा दिया प्लेनर पे क्या लगा दिया ए लगा दिया और यहां पे देखें इन पोजीशन पे मैंने बी लगा दिया आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा आइसोमर है इसमें मैंने क्या किया है इसमें मैंने ए ए और यहां पे मैंने बी लगा दिया बाकी बी अपनी अपनी जगह पे ही है बाकी बी जो है वो अपनी जगह पे ही है बाकी सिर्फ मैंने इन पोजीशन को चेंज किया है ये मेरे पास कौन सा है और ये मेरे पास कौन सा है ये सीज इन इनमें से कौन सा है और ट्रांस इनमें से कौन सा है अब यहां पर देखिएगा बड़ा सिंपल है सीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है सीज के लिहाज से आप याद नहीं कर सकते आपने सिर्फ ट्रांस के लिहाज से इसको याद करना है मैं नंबरिंग कर लेता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने नंबरिंग की है कि नंबर वन इसको नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव और नंबर सिक्स आपने याद रखना है कि कौन कौन सी ट्रांसपोजिशन है ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है वन और फोर पोजिशन जो है ये ट्रांसपोजिशन है क्यों क्योंकि एक यहां पे एंगल कितना है वन एटी का है टू एंड फाइव ट्रांसपोजिशन है टू एंड 
फाइव जो है ये ट्रांसपोजिशन है टू एंड फाइव ट्रांसपोजिशन है थ्री एंड सिक्स ट्रांसपोजिशन है थ्री एंड सिक्स जो है ये ट्रांसपोजिशन है ट्रांसपोजिशन याद कर लें कोई भी लिखेंट अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर अगर आ रहे हैं तो यहाँ के पास एक दूसरे के लिहाज से 180 के एंगल पे हैं तो ये ट्रांस पे हैं तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कि ये वाला जो आपके पास आइसोमर है ये ट्रांस आइसोमर है क्यों क्योंकि यहाँ पे दो सेम लिखेंट जो आ रहे हैं उनके दरमियान जो एंगल आ रहा है वो वन का आ रहा है अब यहाँ पर इसमें देख लें इधर आके देखते हैं इसमें देखिएगा ये बी आ रहा है इस बी को उठा के आप इधर कर दें इस बी को उठा के इधर कर दें अब ये सारे के सारे सेम प्लेन पे पड़े हुए हैं ये यूँ पड़ा हुआ है बी और ए इधर पड़ा हुआ है यहाँ पे परपेंडिकुलर ए ये जा रहा है इसके साथ इसका एंगल भी 90 का है इसके साथ इसका एंगल भी 90 का है इसके साथ भी एंगल 90 का है इसके साथ भी एंगल 90 का है ये भी एंगल 90 का है क्यों सर ये तो परपेंडिकुलर है लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर आ रहे हैं वाइट बोर्ड के यूँ समझ लें ये जो बी है ये वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है ए बैक साइड पर जा रहा है बी अप जा रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वन का एंगल आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है वन एटी का एंगल यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये उसकी कौन सी फॉर्म में सीज फॉर्म है तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि जोमेट्रिकल आइसमर सीज में और ट्रांस में कब बनते हैं तो इसके लिए एग्जांपल कोड कर लेते हैं मेरे पास एग्जांपल यहाँ पे प्लेटिनियम है सी एल टू एन एच थ्री फोर ये मेरे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है अगर मुझे कहा जाता है कि इसके जो मेट्रिकल आइसमर बनाने हैं तो देखें पॉसिबल हैं क्यों यहाँ पे इसके अगर सीज ट्रांस आइसमर बनाते हैं तो यहाँ पे एक तरफ सीज और एक तरफ ट्रांस दोनों हम ड्रा कर सकते हैं प्लेटिनियम इज द सेंट्रल मेटल आइटम तो यहाँ पे मुझे इसके जो मेट्रिकल आइसमर ड्रा करने हैं बड़ा सिंपल मैंने अभी बताया था कि आपने क्या करना है मैंने यहाँ पे एन लिख दिया यहाँ पे एन लिख दिया ये एन है इधर भी इस कॉर्नर पे भी एन है साथ में लिगन क्या था क्लोराइड और ये क्लोराइड तो दो सेम लिगन के दरमियान एंगल कितना आ रहा है 180 का तो इसका मतलब है कि ये कौन सी फॉर्म हुई ट्रांसफॉर्म है कौन सी फॉर्म है ट्रांसफॉर्म है अब मुझे अगर सीज ड्रा करनी है तो सीज को भी देख लेते हैं सीज में देखें प्लेटिनियम है प्लेटिनियम है अब यहां पर इधर मैंने क्लोरीन कर दिया और इधर मैंने एन आई थ्री कर दिया एन आई थ्री एन आई थ्री क्लोरीन एन आई थ्री अब ये बताइएगा ये क्या है ये सीज है क्यों सीज है यहां पे देखें कोई भी दो सेम लिगन के दरमियान एंगल यहां पे आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे अगर नजर आ रहा है तो देखें ये आपके पास इनके दरमियान भी तो फिर है तो इसका मतलब है कि दो सेम लिखन के दरमियान एंगल 180 का नहीं है तो आपके पास ये कौन सा फॉर्म है ये सीज फॉर्म है तो जो मेट्रिकल आइसमर हमें आ, हमें क्वेश्चन कैसे आता आता है हमें पेपर में क्वेश्चन आता है क्योंकि ये 2019 में ही सिलेबस में ऐड हुआ है इससे पहले ये सिलेबस का पार्ट है नहीं था ये 2019 में ऐड हुआ है तो इसके लिहाज से हमें क्वेश्चन यूँ आता होता है कि स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया होता है तो हमसे ये पूछता है कि क्या जो मेट्रिकल आइसमर है ये सीज है या ट्रांस है या यूँ पूछता है कि ये फार्मूला दिया हुआ है क्या इसके जो मेट्रिकल आइसमर बन सकते हैं या नहीं बन सकते तो जो मेट्रिकल आइसमर के लिहाज से कम्प्लेक्स कंपाउंड के जो मेट्रिकल आइसमर कैसे बनते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के साथ और ये हमारी एफएससी के बुक में ये बिल्कुल टॉपिक नहीं है तो आपने ये और ये उन स्पेशली कौन से स्टूडेंट के लिए है ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने एंटी टेस्ट की तैयारी करनी है उन स्टूडेंट के लिए है ओके जी बेटा विश यू बेस्ट ऑफ लक